ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಜುಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂಜಾಯ್ ಕಬ್ಬೂರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಟಿಇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರು ಸಿಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇದರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವ ಈ ಸಿಟಿಇಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಟಿಇಟಿಯ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಕಗಳ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಇಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಜುನೇಟಿಸ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಸಿಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಪಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡು ನಡುವೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ತದನಂತರ ಅದೇ ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಿಟಿಇಟಿ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನಿದು ಸಿಟಿಇಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟಿಇಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಇಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಟಿಇಟಿ ಮಾದರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಸ್ಇ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲಾತಿ ಘಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್
ಟಿಇಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಟಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಟಿಇಟಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಟು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಿಟಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಇಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಸಿಟಿಇಟಿ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಟಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇರೆ ಇದೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಇಟಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಸಿಟಿ ಇಟಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ವಿಶ್ ಟು ಟೀಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಟಿಇಟಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಯಾರು ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಇಟಿಯ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಯುಸಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಪಿಯರ್ ಮುನ್ನಡಿತಾ ಇರಬಹುದು ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಸಿಟಿಇಟಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ಬರಬಹುದು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಹತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದರ್ಹತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಟಿಇಟಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿ ಎಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಡ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿ ಎಡ್ ನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎಡ್ ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಪಾಸ್ಡ್ graduation with at least 50% marks and bachelor of education bed are now eligible for becoming teachers for classes 1 to 5 primary stage such candidates have to mandatory undergo a 6 months bridge course in elementary education recognized by the nctee within 2 years of such appointment as a primary teacher new degree pass agi already bed ig join agidre new kuda attend madabahudu so avargu kuda avakashana kottidare inna yaru bed andre education sector nalle degree anna madirtare ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವ
ಡಿಎಲ್ ಎಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಅಫೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಗ ಬಿ ಎಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಅವರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದೀರಿ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಏನು ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಅವರ್ ಟಿ ಟಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಬಹುದು ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಿಯುಸಿ ಮೇಲೆ ಡಿ ಎಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಆದಂತವರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇನ್ನ ವಯೋಮಿತಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಿತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ನವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಇದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ನವರಿಗೆ ಐದು ಆರು ಅಂತ ಹಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ನ ಬರೀಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬರೆದು ನೀವು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಒಂದ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬರೀಬಹುದಾ ಆಗ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂಕಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗುದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಷ ಬರೆದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು
ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗೋಜಿ ಸೇಮ್ ಟಿಇಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಸಿಟಿಇಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಇಟಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವೆ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗೋಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರ್ತಾವ ಮೂವತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂನ ಇರ್ತಾವ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಈ ವರ್ತನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಸೈಕಾಲಜಿಯ ವಿಷಯಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಕನ್ನಡ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೋಬಹುದು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಮೂವತ್ ಇರ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಮೂವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ ಅರವತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡಗೋಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಇರ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ತೊಂಬತ್ತಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೈಪರ್ಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐದು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಟೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನ ಬರಬಹುದು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಎರಡೂ ಬರೆದು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬಹುದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬಿಸಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಅರ್ಹತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎರಡು ಕಟ್ಟಿರಿ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವ ಅರ್ಹತ ಸಿಕ್ತು ವಿನಃ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಟೈಮ್ ದಾಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಅದಾವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಐತಿ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಹಂಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಷೆ ಒಳಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಇಟಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಬಂಗಾಳಿ ಗುಜರಾತಿ ನೇಪಾಳಿ ಮರಾಠಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಗೋತೀರಿ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅದ ಆ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒನ್ ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಬೇರೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದಾವ ತೊಂಬತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಂ ದವರು ಅಥವಾ ಒಬಿಸಿ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತು ತಗೋಬೇಕು ಒಂದ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದವರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಒಬಿಸಿ ಅವರು ತೊಂಬತ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂತರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಏನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಔಟ್ ಆದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಇಟಿ ನ ಬರೆದು ನೀವು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ನೀವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ನಡುವೆ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಿದ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೇ ನಡೆಸಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಇಟಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟಿಇಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಇಟಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಸಿಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಟಿಇಟಿ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಇಟಿ ಈಗ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪದವೀಧರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಾವು
ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಸಿಟಿ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿರಬಹುದು ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸಿ ಟಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳೆಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿದೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಟಿ ಇ ಟಿಯ ವಿಷಯವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸೋಣ ಈ ಸಿ ಟಿ ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ